ഇന്ന് എന്റെ കൊല കണ്ടില്ലേ കൊല ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാല് ഇന്ന് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കി കേരള പൊറാട്ട ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നുമല്ല ഒരു നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കെയർ ചെയ്ത് എന്താ പറയാ കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മള് വീഡിയോകള് എടുക്കുന്നതാണ് യൂട്യൂബില് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ആക്കി സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ വെച്ച ആ ഒരു ആംബിയൻസിൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിട്ട് നമ്മള് സക്സസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പൊറാട്ട എന്നാലും നമ്മള് ഏതൊരു ഫുഡും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ തന്നെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു മൂഡിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കേരള പൊറാട്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി തനി കേരള പൊറാട്ട നല്ല ലയസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ പാരു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം നാട്ടില് ബിരിയാണി നമ്മള് കഴിച്ചു ഇത് നാട്ടിലുള്ള പൊറാട്ട ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാ അതിന് മുന്നേ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ കേൾക്കില്ല ആ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഷാത്തെ കേരള പൊറാട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽന്റെ മൂ കപ്പ് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് സാധാരണ ഹോട്ടലൊക്കെ പാം ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം അതായത് ജസ്റ്റ് ചൂട് വേണം നല്ല ചൂട് ഉണ്ടാവരുത് എന്നാലായിട്ട് നല്ല തണ തണഞ്ഞ വെള്ളവും ആവരുത് ആ ഒരു മീഡിയത്തിൽ മീഡിയം ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പം അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരള പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പൊറാട്ടയുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മാവിന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര അതിനുശേഷം കാൽ കപ്പ് പാലാന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് അത് തിളപ്പിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കാത്തതോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെള്ളമോ ഓയിലോ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാവൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒറ്റയടിക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അതും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാം
അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ എന്തായാലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒന്ന് തടവുക ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിമം ഒന്നര മണിക്കൂർ വെക്കുക മാക്സിമം രണ്ട് മണിക്കൂറും അപ്പം സമയം വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മാവ് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ചപ്പാത്തിയുടെ മാവല്ല അതിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മാവ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മാവ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മാവ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാനിവിടെ മാവ് നല്ല പോലെ പിന്നെയും കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് കയ്യിൽ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഓയിൽ തടവുക ഓയിൽ തടവിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോൾസാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഓയിൽ തടവുക നമ്മളെ കയ്യിൽ ഓയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ബോൾസെല്ലാം ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കണം ഇനി ഈ മാവ് നമുക്ക് എന്താക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കാം ഈ മാവിന് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി എടുത്ത് അതിൽ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം കയ്യിൽ പറ്റി പിടിക്കാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ കയ്യിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ബോൾ നല്ല പോലെ റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കാം ആ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി വെക്കുക കേട്ടോ എണ്ണ തടവി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറ്റി പിടിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എണ്ണ തടവേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇതേ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ബോൾസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം എപ്പോഴൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കും തോന്നും അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓയിൽ കയ്യിലാക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബോളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബോൾസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി കൊണ്ട് ഞാൻ ഏഴ് പൊറാട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ ബോൾസിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് മേലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ തടവ എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീശാത്ത പൊറാട്ട കേരള പൊറാട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഏതാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിക്കുക നല്ല പോലെ എന്നിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കാത് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുക അതായത് പൊറാട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച ആ ഒരു ബോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കോൽ എടുക്കുക അതിലേത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കാം പറ്റി പിടിക്കില്ല മൈദ ആയതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പെടുത്താൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കൂട്ടണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ പരത്തി പരത്തി എടുക്കുക എത്രത്തോളം തിന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം തിന്നാക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഇടണം എന്നുള്ളത്
അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല പോലെ തിന്നാക്കിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ തിരിയുന്നില്ല അത് ഇനി ഇതിന്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറുക അതായത് നമുക്ക് ലയേഴ്സ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ മൈദപ്പൊടി ഇടുന്നത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലയേഴ്സ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല പൊറാട്ടൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ലയേഴ്സ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ലയേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു കത്തി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പരത്തി വെച്ച മാവിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ പോഷനോളം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു മുക്കാൽ പോഷനോളം മാത്രം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നല്ല പൊക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ പൊക്കി എത്രത്തോളം നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പൊക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുക അപ്പൊ വീശാത്ത പൊറാട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീശുന്ന പൊറാട്ടയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പൊക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വീശിയാൽ മതി നമ്മൾ ഹോട്ടലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണല്ലേ പക്ഷെ ഇത് വീശാത്ത പൊറാട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പൊക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ രണ്ട് നമ്മളെ കൈയുടെ നമ്മളെ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ടൈറ്റിൽ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലയേഴ്സ് സെപ്പറേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പം ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അബിയേട്ടന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നല്ല പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നതിന് മൂപ്പറ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ച് തരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പം അബിയറിന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഇപ്പം ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ശരിക്കും ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ലേ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ പോർഷൻ ഈ നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് കണ്ടോ അടിയിലേക്ക് കേട്ടോ അടിയിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കുക ഗ്രീസ് ചെയ്ത പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പരത്തി എടുത്തിട്ട് പരത്തുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ പറ്റി പിടിക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പൊറാട്ടയുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പൊറാട്ടയുടെ ബോൾസ് ചുരുട്ടിയെടുത്തത് മൂന്നെണ്ണം ആദ്യം ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവുക എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചുരുട്ടിയെടുത്ത ബോൾസ് അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നല്ല പോലെ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഓയിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് തടവുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ല ഈ ഒരു പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അമർത്തി അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കോല് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എത്ര വലുപ്പ വലുപ്പമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കാം
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതില് ക്യാമറയില് ക്ലാരിറ്റി അങ്ങനെ ലെയേഴ്സ് എന്നാലും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്യാമറയില് ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ പറയണ്ടല്ലോ അല്ലെ അത്രയും നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ വി ഷാജ കേരള പൊറോട്ടയുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ട വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു പാന് വെക്കുക അതിന് ദോശക്കല്ല് വെക്കുക അതിന്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എണ്ണയോ നെയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണയും നെയ്യും കൂടി സ്പ്രെഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നെയ്യുടെ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പൊറോട്ടക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുക പൊറോട്ട ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് നിൽക്കരുത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആവുന്ന തോന്നുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഏഴ് പൊറാട്ട ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പൊറാട്ട അടിക്കൽ എല്ലാ പൊറാട്ടയും വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പൊറാട്ട അടിക്കൽ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ അടിക്കുക കേട്ടോ പൊറാട്ട ആ അടിക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് നല്ല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നോ അട്ടിപ്പൊളി കേരള പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീശാത്ത കേരള പൊറാട്ട ോ ഈ ഫുഡ് കണ്ടിട്ടാന്നോന്ന് അറിയില്ല കാക്ക അപ്പുറത്ത് നല്ല കാക്ക നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പൊറാട്ട ലാപ്പിലാന്ന് മോനെ നിനക്ക് തരാനില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് കേരള പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് വാന്ന് നല്ല സെപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലയേഴ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കേരള പൊറാട്ട പിന്നെ ഈ പൊറാട്ടക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നോൺ വെജിന്റെ കറി ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും വെജിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് അത്ര തോന്നുന്നില്ല സ്യൂട്ട് ആവും എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നോൺ വെജ് ആയിരിക്കും സ്യൂട്ട് ആവുക എനിക്ക് നോൺ വെജ് ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സെർവ് ചെയ്യാം ഐവാ എന്താ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല കേരള പൊറാട്ടയും നല്ല ചിക്കൻ കറിയും ഇതുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്ത് വേണം നമുക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കൊതി ഊരണ്ട വേഗം പോയിട്ട് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ പൊറാട്ട അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്